സ്കൂൾ തലം മുതൽ ഏത് പരീക്ഷ എഴുതിയാലും ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തുന്ന പല കുട്ടികളെയും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അവരുടെ പഠന രീതികൾ സാധാരണ കുട്ടികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെയാണ് നമ്മൾ ടോപ്പേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ബുദ്ധിയും ഓർമ്മശക്തിയും എല്ലാവരിലും ഏറെക്കുറെ ഒരുപോലെ തന്നെയാണെന്നാണ് ന്യൂറോ സയൻസിലെ പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് സാധാരണ കുട്ടികൾക്കും ടോപ്പേഴ്സിനും ഒരു ദിവസം കിട്ടുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം സാധാരണ കുട്ടികൾക്ക് ഉയർന്ന മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത് സാധാരണ കുട്ടികൾ സമയത്തിൻ്റെ വില മനസ്സിലാക്കാറില്ല എന്നാൽ ടോപ്പേഴ്സ് അത് പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ നോക്കും അപ്പോൾ അവരുടെ ഒന്നാമത്തെ സക്സസ് സീക്രട്ട് ടൈം മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് സെൽഫ് സ്റ്റഡി ഇസ് എ സീക്രട്ട് ഓഫ് ടോപ്പേഴ്സ് ടോപ്പേഴ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു ഹാബിറ്റാണ് സ്വന്തമായി പഠിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ സ്റ്റഡി ഹാബിറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തേതാണ് ഗോൾ സിറ്റി പഠനത്തിൽ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ധാരാളം ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ കാണും ചില കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ലഭിക്കാനായിട്ട് അവരുടെ ഗോളുകളെയെല്ലാം ഒരു ചാർട്ടാക്കി അവരുടെ പഠനമുറിയുടെ ഭിത്തിയിൽ തൂക്കിയിടാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റഡി ടിപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദർ പീക്ക് ടൈം ടു സ്റ്റഡി വളരെ എഫക്റ്റീവായി പഠിക്കാൻ പറ്റിയ ചില സമയങ്ങളുണ്ട് ചില കുട്ടികൾക്ക് അത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പഠിക്കുന്നതിലായിരിക്കും താല്പര്യം എന്നാൽ മറ്റു ചില കുട്ടികൾക്ക് രാത്രി ഇന്ന് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇഷ്ടം പഠിക്കാൻ ഉത്തമമായ സമയം അത് രാവിലെ തന്നെയാണ് ആ സമയത്ത് ബ്രെയിൻ നൂറ് ശതമാനം ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റഡി ടിപ്പ് ഷോർട്ട് സ്റ്റഡി ഡ്യൂറേഷൻ മനസ്സിലുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം നേടാൻ വേണ്ടി ദിവസവും മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും പഠിക്കണം ഈ മൂന്ന് മണിക്കൂറിനെ ചെറിയ സെക്ഷനായിട്ട് തിരിക്കുക അരമണിക്കൂർ അരമണിക്കൂർ ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ സെക്ഷൻ അങ്ങനെ മൂന്ന് മണിക്കൂറിനെ ആറ് സെക്ഷനായിട്ട് തിരിക്കുക ആദ്യത്തെ മുപ്പത് മിനിറ്റ് പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമില്ലാത്തതും പ്രയാസമുള്ളതുമായിട്ടുള്ള വിഷയമാണ് എടുക്കേണ്ടത് അത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് മാത്രം പഠിക്കുക അഞ്ച് മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് എടുക്കുക ആ പഠിക്കുന്ന ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ചെറിയൊരു കാര്യം മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഉദാഹരണത്തിന് മാത്സിലെ പൈതക്കുറ സ്ഥിയറം അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിയിലെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ബ്രെയിൻ ഇങ്ങനെ ഷോർട്ടായി ഷോർട്ടായിട്ട് പഠിക്കുക ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫോക്കസ്ഡ് ആയിരിക്കണം മറ്റൊരു കാര്യത്തിലും ആ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കരുത് പിന്നെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് എടുക്കാം ഈ ബ്രേക്കിൻ്റെ സമയത്ത് മൊബൈൽ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുകയോ ടി വി കാണുകയോ ചെയ്യരുത് ഈ സമയത്ത് ചെറിയ തോതിൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യാം ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ചെയ്യാം വെള്ളം കുടിക്കാം ലൈറ്റായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സ്നാക്സുകൾ കഴിക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ എടുത്ത് പഠിക്കാം അതും അരമണിക്കൂർ ഇതുപോലെ അരമണിക്കൂർ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് എടുക്കാം ഇങ്ങനെ വിഷയങ്ങൾ മാറി മാറി പഠിക്കാം ഇതിന് സാൻവിച്ച് മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡി അല്ലെ പോമറോഡോ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും മുടങ്ങാതെ കുറേച്ച പഠിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് നമ്മളൊരു ചെടിക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ഒഴിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് ഒരാഴ്ചത്തെ വെള്ളം മുഴുവൻ ഒരു ദിവസം അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലോ ചെടിയുടെ അവസ്ഥ എന്താവും ടോപ്പേസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന നാലാമത്തെ സ്റ്റഡി ടിപ്പാണ് സ്റ്റിക്കിംഗ് ടു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈം ടേബിൾ തയ്യാറാക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് പഠനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുക ഒരു ദിവസം എന്ത് പഠിക്കണം ഒരാഴ്ച എന്തെല്ലാം പഠിക്കണം ഒരു മാസം എന്തെല്ലാം പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ ഈ ടൈം ടേബിൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം ഈ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ പഠനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല ശരീരത്തിൻ്റെയും മനസ്സിൻ്റെയും ആരോഗ്യം ഫാമിലിയോടൊത്തുള്ള എൻജോയ്മെൻറ്റ് ഇതിനൊക്കെ സമയം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം സീക്ക് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നോട്ട് ടു മെമ്മറൈസ് ടോപ്പേഴ്സ് എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുന്നവരാണ് ഇരുപത് ശതമാനം വായിച്ചതിന് ശേഷം എൺപത് ശതമാനം അത് ഓർത്തു നോക്കണം അപ്പോഴാണ് അത് മനസ്സിൽ പതിയുന്നത് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇമേജസ് ആക്കി മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ ഉപോധ മനസ്സ് അത് സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ ഉപോധ മനസ്സാണ് അത് ഓർമ്മയെ നിലനിർത്താൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് അടുത്തതാണ് സ്പെൻഡിങ് മോർ ടൈം ടു പ്രാക്ടീസ് ദൻ റീഡിങ് ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടുന്ന കുട്ടികൾ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ പുസ്തകം വായിച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്നും വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കി ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കും
ഏഴാമത്തെ കാര്യം ദ ഹാൻഡിൽ ദർ സ്ലീപ്പ് ടോപ്പേഴ്സ് പൊതുവെ നേരത്തെ കിടക്കുന്നവരും നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുന്നവരുമാണ് ഇന്ന് കുട്ടികളിൽ പൊതുവെ കാണുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് രാത്രി വളരെ വൈകി കിടക്കുക എന്നുള്ളത് ടോപ്പേഴ്സ് ത്രീ സ്ക്രീൻസിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യും അതായത് ടി വി മൊബൈൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഏഴ് മണിക്കൂറോളം ഉറക്കം അത്യാവശ്യമാണ് പകൽ സമയത്ത് ധാരാളം ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് വന്നടിയും ഇതിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം ന്യൂസുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ് ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത ന്യൂസുകൾ ഉറക്കത്തിലാണ് ഫെയ്ഡാകുന്നത് നല്ലൊരു ഉറക്കം കിട്ടിയാൽ ഉന്മേഷമുള്ള ഒരു മനസ്സും ശരീരവുമായിട്ട് നമുക്ക് ഉണർന്നു വരാൻ സാധിക്കും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ സ്റ്റഡി ഹാബിറ്റുകളാണ് ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഈ രീതികൾ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കും ടോപ്പറാകാം ഓക്കെ ബൈ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമല്ലോ